আসসালামু আলাইকুম আমি মামুন রহমান ইমন ইংলিশ একাডেমি থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা শিখব কিভাবে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে যে কোনো টেক্সট ক্যামেরা শেপে কনভার্ট করতে পারি আই মিন আউটলাইন করতে পারি এবং খুব সহজে এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারি তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক তো এটার জন্য প্রথমে আমরা আমাদের অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারটি ফায়ার আপ করে নেব দেন আমরা এখান থেকে একটা নতুন একটা ডকুমেন্ট নিয়ে নিব আমরা প্রিন্টের জন্য নিচ্ছি দেন আমরা একটা ডকুমেন্ট নিয়ে নিলাম ए फोर सीजे ए फोर सीजे डकुमेंट ओपन हो गो हर पर हमें ये जो कि लिखल टेक्सट ओके दें शिफ्ट और अल्टार चिपे बड़ो कर लड़ो करारे ये अब अल्टार चिपे और एक कपि कर निल शिफ्ट अल्टार चिपे निल ठीक नीचे है एखी ये स्ट्रोक दिए दिल किस स्ट्रोक दिए दिल ओके अच्छा टू पॉइंट स्ट्रोक दिए दिल এখন আমরা করবো কি এই যে কোনো টেক্সটকে যদি আমরা ইলাস্ট্রেটের ভিতরে আউটলাইন কেন করবো কারণ আমরা এই ফাইলটা যাতে আমাদের অন্য জায়গায় গেলে কোনোভাবে যেন ফোন মিসিং না হয় এটার জন্য আমরা আউটলাইন করি তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা প্রো টিপস হলে গিয়ে আপনারা যখনই টেক্সট আউটলাইন করবেন তখন অবশ্যই একটা আন আউটলাইন ফাইল আর কি এটারও একটা ভার্সন আপনারা সেভ করে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি কোনো কারণে ফাইলটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় বা টেক্সটটাকে চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা খুব সহজে করতে পারবেন কিন্তু আউটলাইন একবার করে ফেললে এটা কিন্তু আর আর কি রিভার্টলি আবার আর কোনো কিছু করা যায় না ঠিক আছে ওকে তো সর্বপ্রথম আমরা কি করব এই টেক্সটটাকে নিলাম টেক্সটটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এইখানে দেখেন এই যে টাইপ অপশন থেকে ক্রিয়েট আউটলাইনস ঠিক আছে আমরা যদি এটা চাপি তাও হবে অথবা যে টেক্সট অথবা যে টেক্সটগুলোকে আমরা আউটলাইন করতে চাই সেগুলো সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে আমরা যদি এখানে ক্রিয়েট আউটলাইন যাই ঠিক আছে তারপরে যদি এটাতে ক্লিক দিই তাহলে আমাদের দেখেন এটা অলরেডি আউটলাইন হয়ে গেছে এখন আমরা কিন্তু এটাকে শেপ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো কীভাবে এটা যদি আমরা আনগ্রুপ করে নিই তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা টেক্সি এক একটা শেপে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন চলুন দেখা যাক আরেকটা কিভাবে আমরা আউটলাইন করতে পারি আরেকভাবে ঠিক আছে তাহলে চলুন তাহলে আমরা এই সুরক্ষিত ইয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম টেক্সটটাকে তারপর অবজেক্টে গেলাম অবজেক্টে এই যে এক্সপ্যান্ড অপশনটা দেখতেছি নিয়ে এক্সপ্যান্ড অপশনে আমরা ক্লিক করলাম দেন এখানে দেখেন অবজেক্ট এবং ফিল এখানে কিন্তু স্ট্রোকটা এখনও আউটলাইন হয়নি আর কি আমাদের এক্সপ্যান্ড হয়নি কারণ এটা আমি এক্সপ্যান্ড করতেছি আমি এটা যেটা আছে এটা শেপে কনভার্ট করার জন্য এই প্রসেসটা করতে হয় দেন আমরা ওকেতে চাপ দিলাম দেখেন এইখানে কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে এখনও আর কি আমাদের স্ট্রোকটা চেঞ্জ করতে পারব দেন এখন আমি যদি আবার অবজেক্টে যাই এবং আবার এক্সপ্যান্ড চাপি তাহলে দেখেন এবার ফিল এবং স্ট্রোক দুইটাই চলে আসছে আমি এখন যদি এটাকে আমি ক্লিক করি তাহলে এটা পুরোপুরি শেপে পরিবর্তন হয়ে গেছে আমি এটাকে আনগ্রুপ করে ফেললাম আনগ্রুপ করে দেখি এটা পুরোপুরি শেপে কনভার্ট হয়ে গেছে কিন্তু এটা এখনও ফুললি হয় না কারণ কি এটাকে যদি আমি এখন আবার এক্সপ্যান্ড করি এখান থেকে ইউনিটি বাটনটা ক্লিক দিই তাহলে আমাদের পুরোপুরিভাবে শেপটা তৈরি হয়ে যাবে কারণটা কি কারণ আমার এখানে স্ট্রোকটাও সে আলাদাভাবে আর কি সে শেপ হিসাবে নিয়ে নিচ্ছে আমি চাইলে শুধু স্ট্রোকটাকেও শেপে কনভার্ট করতে পারতাম কিন্তু আমার দরকার স্ট্রোক এবং ফন্টের যে ভিতরে অংশ আছে দুটোকেই আমি একসাথে করে দিব তার জন্য আমরা এই প্যাথ ফাইন্ডারে ইউনিটি পার্টনটা চাপবো আর এই ইউনিটি পার্টনটা থাকবে আমাদের উইন্ডোজের আন্ডারে সরি ইউনিটের না আমার প্যাথ ফাইন্ডার অপশনটা থাকবে তো উইন্ডোজের আন্ডারে গিয়ে এই যে এখান থেকে অথবা শিফট কন্ট্রোল এফ নাইন ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা যে কোনো কিছু আমরা যদি সবগুলোকে একবারে ক্লিক করে যদি ইউনিটি বাটনে ক্লিক করতাম প্যাথ ফ্যান্ডারে তাহলে সবগুলো একসাথে হয়ে যেত তো আজকে আমরা কী কী দেখলাম কীভাবে আমরা টেক্সটকে আউটলাইন করতে পারি এক্সপ্যান্ড করতে পারি এবং এক্সপ্যান্ডকৃত যে টেক্সটটা আছে সেটা আমরা শেপে পরিবর্তন করতে পারি তো বন্ধুরা যদি আপনাদের অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটের গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে কোনো কিছু জানার দরকার হয় অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন আর যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং আমাদের এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ